హాయ్ ఎవ్రీవాన్ నై నగీనా అండ్ వెల్కమ్ టు మల్టీ టాస్క్ మామ్ ఛానల్ ఈరోజు సీజనల్ ఫ్లవర్ అయిన విరజాజి పూల మొక్కను కుండీలో ఎలా పెంచుకోవాలి అలానే మంచి గ్రోత్ ఉండి పూలు బాగా పుయ్యాలి అంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనేది ఈరోజు చూద్దాం సో ఫస్ట్ అండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మొక్క చూసారా చాలా పూలు ఉన్నాయి అలానే ఇంకా చాలా మొగ్గలు కూడా ఉన్నాయి సో ఈ చెట్టు అండి నేను టూ మంత్స్ బ్యాక్ నేను నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చాను ఇది చాలా చిన్న మొక్క విరజాజి మొక్క అనేది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది అంటారు అందుకోసం నేను తెచ్చిన తర్వాత వెంటనే నేను నైన్ ఇంచ్ పాట్లో పెట్టేశాను సో ఆ తర్వాత ఈ మొక్క ఉన్న మట్టిలో నేను మామూలుగా ఏమేమి తీసుకున్నానంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ సాయిల్ తీసుకున్నానండి మామూలు మట్టి ఆ తర్వాత ఇందులో ఇరవై శాతం ఇసుక కూడా తీసుకోవాలి ఇసుక ఎందుకు తీసుకోవాలంటే కనుక ఇది వర్షాకాలం కాబట్టి మనకి వర్షం పడినప్పుడు వాటర్ అనేది నిల్వ ఉండకుండా ఈ ఇసుక వాడడం వల్ల మనకి డ్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది వాటర్ నిల్ ఉండిపో కుండీలో ఉండిపోకుండా అది డ్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ నిల్వ ఉంటే కనుక వాటర్ అనేది కుండీలో మొక్క వేళ్ళు కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఇసుక కూడా వాడుకోవడం చాలా మంచిది ఆ తర్వాత ఏదైనా కంపోస్ట్ అండి లీఫ్ కంపోస్ట్ కానివ్వండి లేదా వర్మి కంపోస్ట్ కానివ్వండి సో ఏదైనా మీరు ఒక పది శాతం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో బాగా ఎండిన పేడ అండి ఆవు పేడ కూడా తీసుకోవాలి ఒక పది శాతం సో ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కుండీలో వేసుకొని మొక్క పెట్టేసుకోవాలి అలానే మొక్క పెట్టుకున్న తర్వాత వాటరింగ్ అండి ఫస్ట్ టైం మనం వాటరింగ్ చేసేటప్పుడు పూర్తిగా తడిచేలాగా మనం వాటరింగ్ చేయాలి అంటే డ్రైనేజ్ హోల్ నుంచి వాటర్ అనేది బయటకు రావాలి సో అప్పటి వరకు అలా ఫుల్గా వాటరింగ్ చేసేసి వదిలేసేయాలి ఆ తర్వాత డే నుంచి మీరు వాటరింగ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త తీసుకోవాలండి అంటే పైన లేయర్ మట్టి మట్టి మీద ఉన్న పైన లేయర్ అనేది కొంచెం ఎండినట్టుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాటర్ చేయండి మీరు ఎందుకంటే వర్షాకాలం కాబట్టి లోపల తేమ ఉంటుంది ఎక్కువగా వాటరింగ్ చేస్తే ఇవి కుళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో తేమను చూసుకొని వాటరింగ్ చేయడం చాలా మంచిది ఆ తర్వాత సన్లైట్ అండి దీనికి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అనేది సన్లైట్ అనేది చాలా ముఖ్యం అంతేకాదండి దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటంటే వాతావరణంలో తేమ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా ఇది సర్వైవ్ అవుతుంది ఈజీగా బతికేస్తుంది అనమాట అలానే దీనికి ఎక్కువగా ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి మనం ఇస్తూ ఉంటే కనుక మంచి ఫ్లవర్స్ అనేవి ఇది మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మీరు వన్ మీ కంపోస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఇవ్వండి లేదు అంటే కనుక బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు అండి నేను ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఆ వాటర్ మీరు వారంలో రెండు సార్లు ఇచ్చినా చాలా మంచిదండి మట్టిని గుల్లగా కూడా చేస్తుంది చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది కనిపిస్తుంది అనమాట మొక్క ఆ తర్వాత బయో ఎంజాయిమ్స్ అండి ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో షేర్ చేశాను అది కూడా మనం ఒక లీటర్లో ఫైవ్ ఎంఎల్ మిక్స్ చేసి మొక్క కోస్తే కనుక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇలా చేస్తే కనుక చాలా మంచిదండి మొక్కకి ఇలా చూడండి నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయో అలానే ఇంకా చాలా మొగ్గలు కూడా ఉన్నాయి అలానే మనం ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన ఫ్లవర్స్ కాదండి ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఏంటంటే మనం ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చిన తర్వాత వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు తీసేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ పూసాయో వాటిని కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఆ మొగ్గలు అయిపోయిన తర్వాత మొగ్గలు లేని చోట వాటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రోన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దానివల్ల మనకి మొక్కకి కొత్త బ్రాంచెస్ వచ్చి అది బుషీగా తయారవుతుంది అలానే ఈ పూలతో పాటుగా ఎండిన ఆకులు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ ఉండాలి అలానే అండి మీరు నెలకు ఒకసారి ఎప్సమ్ సాల్ట్ అనేది ఒక లీటర్ వాటర్లో ఒక స్పూన్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసి మీరు మొక్క ఆకుల మీద కూడా స్ప్రే చేయొచ్చు అలానే మట్టిలో కూడా పోసుకుంటే కనుక చాలా మంచిదండి బాగా గ్రీనరీగా కనిపిస్తాయి పూలు బాగా పూస్తాయి మొక్కకు కావాల్సినవన్నీ కూడా అందుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఇవిగోండి ఆ పాటలో పూలన్నీ అయిపోయాయి అలానే మొగ్గలు కూడా లేవు సో ఇలా వీటన్నిటిని మనం ప్రూన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దీనివల్ల మళ్ళీ అక్కడ కొత్త బ్రాంచ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ పూలు పూసే అవకాశం వస్తుంది ఇట్లా మనం మొక్క మొత్తం చుట్టూ చాలా బుషీగా తయారవుతుంది ఇదిగోండి సో అక్కడ కూడా ఏమీ లేవు సో అలా వాటిని తీసేయచ్చు చూసారా అలానే వీటికి ఒక ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఏంటంటే విరజాజి మొక్కకి మనం తలనొప్పి వస్తే కనుక ఈ ఫ్లవర్స్ వాసన చూస్తే మనకి తలనొప్పి పోతుంది అంటారండి నిజంగా అండి వీటి స్మెల్కి మనకి మైండ్ అనేది చాలా ప్లెజెంట్గా అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ నాకు చాలా ఇష్టమ
అలానే విరజాజి మొక్క అంటే అండి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఇది పందిరి వేయాలి కదా అంటారు సో నేను కూడా పందిరి వేయలేదు వేయలేను కాబట్టే నాకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఇన్ని రోజులు పెంచలేదు బట్ నేను నర్సరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మొక్కను చూస్తే ఇది తీగ మొక్క కాదండి చెట్టు మొక్క అన్నారు సో అందుకని తీసుకొచ్చానండి అలానే వీటికి అంటే తీగ మొక్కకి చెట్టు మొక్కకి తేడా ఉంటుందండి ఏంటంటే తీగ మొక్క ఆకు మనకి సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి ఆకు అనేది వెల్వెట్ పేపర్ లాగా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చెట్టు మొక్క ఆకు అలా ఉండదండి జస్ట్ మనకి సనజాజి ఆకు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ అదండి ఈరోజు వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అలానే దీనికండి ఎటువంటి చీడ పీడల పురుగులు కూడా ఏం పట్టవండి దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కేర్ చేయడం చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్ సో మీకు కూడా నాలాగా విరజాజి పూలు అంటే చాలా ఇష్టమైతే కనుక ఇలా మొక్క తీసుకొచ్చి కుండీలో పెట్టండి తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు అనేవి మీరు చూస్తారు మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను అంటే దెన్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్